chương 10 10 Pháp Một La Mã Phẩm Lợi Ích Một Ý Nghĩa Gì Như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn trú ở Savati Tại Zetavana Khu giường ông Athapindika Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn Rồi ngồi xuống một bên Tôn giả Ananda Bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn các thiện giới có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này Ananda, các thiện giới có ý nghĩa không có hối tiếc, có lợi ích không có hối tiếc. Nhưng Bạch Thế Tôn, không có hối tiếc có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này Ananda, không có hối tiếc có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này Ananda, không có hối tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi ích hân hoan. Bạch Thế Tôn, nhưng hân hoan có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này Ananda, hân hoan có ý nghĩa hoan hỷ, có lợi ích hoan hỷ. Nhưng Bạch Thế Tôn, hoan hỷ có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này Ananda, hoan hỷ có ý nghĩa khinh an, có lợi ích khinh an. Nhưng Bạch Thế Tôn, khinh an có ý nghĩa gì? có lợi ích gì này ananda khinh an có ý nghĩa an lạc có lợi ích an lạc nhưng bạch thế tôn an lạc có ý nghĩa gì có lợi ích gì này ananda an lạc có ý nghĩa định có lợi ích định nhưng bạch thế tôn định có ý nghĩa gì có lợi ích gì này ananda Định có ý nghĩa như thật tri kiến Có lợi ích như thật tri kiến Nhưng Bạch Thế Tôn Như thật tri kiến có ý nghĩa gì Có lợi ích gì Này Ananda Như thật tri kiến Có ý nghĩa nhàm chán ly tham Có lợi ích nhàm chán ly tham Nhưng Bạch Thế Tôn Nhàm chán ly tham Có ý nghĩa gì Có lợi ích gì này Ananda, nhàm chán ly tham, có ý nghĩa giải thoát tri kiến, có lợi ích giải thoát tri kiến. Như vậy, này Ananda, các thiện giới có ý nghĩa không hối tiếc, có lợi ích không hối tiếc. Không hối tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi ích hân hoan. Hân hoan có ý nghĩa hoan hỷ, có lợi ích hoan hỷ. Hoan hỷ có ý nghĩa khinh an, có lợi ích khinh an. Khinh an có ý nghĩa an lạc, có lợi ích an lạc. An lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định. Định có ý nghĩa như thật tri kiến, có lợi ích như thật tri kiến. Như thật tri kiến có ý nghĩa nhàm chán, ly tham, có lợi ích nhàm chán, ly tham. Nhàm chán, ly tham có ý nghĩa giải thoát tri kiến có lợi ích giải thoát tri kiến như vậy này ananda các thiện giới thứ lớp dẫn đến tối thượng như vậy này ananda các thiện giới thứ lớp đưa đến tối thượng hai nghĩ giới dụng ý này các tỷ kheo giới người có giới có giới đầy đủ không cần phải làm giới dụng ý rằng Mong rằng không hối tiếc sẽ sanh khởi nơi ta Pháp nhĩ là vậy Này tỷ kheo Giới người có giới Có giới đầy đủ Không hối tiếc sanh khởi Này các tỷ kheo Giới người không hối tiếc Không cần phải làm giới dụng ý rằng Mong rằng hân hoan sẽ sanh khởi nơi ta Pháp nhĩ là vậy Này các tỷ kheo Giới người có không hối tiếc Hân hoan sanh khởi Này các tỷ kheo Giới người có hân hoan Không cần phải làm giới ý dụng rằng Mong rằng hoan hỷ sẽ sanh khởi nơi ta Pháp nhĩ là vậy Này các tỷ kheo Giới người có hân hoan Hoan hỷ sanh khởi Này các tỷ kheo Giới người có hoan hỷ Không cần phải làm giới dụng ý rằng Mong rằng thân ta được khinh an Pháp nhĩ là vậy, này các tỷ kheo, giới người có ý hoan hỷ, thân.
thân được kinh an này các tỷ kheo với người có thân kinh an không cần phải làm với dụng ý rằng mong rằng ta cảm thọ an lạc pháp nhĩ là vậy này các tỷ kheo với người có thân kinh an an lạc được cảm thọ này các tỷ kheo với người có an lạc không cần phải làm với dụng ý mong rằng tâm ta được thiền định pháp nhĩ là vậy này các tỷ kheo với người có an lạc tâm được thiền định này các tỷ kheo với người có thiền định không cần phải làm với dụng ý mong rằng ta biết ta thấy như thật pháp nhĩ là vậy này các tỷ kheo người có tâm thiền định biết và thấy như thật này các tỷ kheo người biết và thấy như thật không cần phải làm với dụng ý mong rằng ta sẽ nhàm chán ta sẽ ly tham pháp nhĩ là vậy này các tỷ kheo người biết và thấy như thật nhàm chán và ly tham này các tỷ kheo người nhàm chán ly tham không cần phải làm với dụng ý mong rằng ta sẽ chứng ngộ giải thoát tri kiến pháp nhĩ là vậy này các tỷ kheo người nhàm chán ly tham chứng ngộ giải thoát tri kiến như vậy này các tỷ kheo nhàm chán ly tham có ý nghĩa giải thoát tri kiến có lợi ích giải thoát tri kiến như thật tri kiến có ý nghĩa nhàm chán ly tham có lợi ích nhàm chán ly tham định có ý nghĩa như thật tri kiến có lợi ích như thật tri kiến an lạc có ý nghĩa định có lợi ích định khinh an có ý nghĩa an lạc có lợi ích an lạc hỷ có ý nghĩa khinh an có lợi ích khinh an hân hoan có ý nghĩa hỷ có lợi ích hỷ không hối tiếc có ý nghĩa hân hoan có lợi ích hân hoan các thiện giới có ý nghĩa không hối tiếc có lợi ích không hối tiếc như vậy này các tỷ kheo các pháp khiến cho các pháp khác tăng thịnh các pháp khiến các pháp khác viên mãn đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia ba sở y này các tỷ kheo giới ác giới giới phá giới không hối tiếc sở y bị diệt giới không có không hối tiếc giới hối tiếc không đầy đủ hân hoan sở y bị diệt giới hân hoan không có giới hân hoan không đầy đủ hỷ sở y bị diệt giới hỷ không có giới hỷ không đầy đủ khinh an sở y bị diệt giới khinh an không có giới khinh an không đầy đủ an lạc sở y bị diệt giới an lạc không có giới an lạc không đầy đủ chánh định sợ y bị diệt giới chánh định không có giới chánh định không đầy đủ như thật tri kiến sợ y bị diệt giới như thật tri kiến không có giới như thật tri kiến không đầy đủ nhàm chán ly tham sợ y bị diệt giới nhàm chán ly tham không có giới nhàm chán ly tham không đầy đủ giải thoát tri kiến sợ y bị diệt ví như cây không đủ cành và lá các mầm non cũng có nghĩa là vỏ ngoài của cây ấy không đi đến viên mãn vỏ trong giác cây lõi cây không đi đến viên mãn cũng vậy này các tỷ kheo giới ác giới giới phá giới không hối tiếc sợ y bị diệt giới không hối tiếc không có giới không hối tiếc không đầy đủ giải thoát tri kiến sở y bị diệt này các tỷ kheo giới giới có mặt giới giới có đầy đủ không hối tiếc có sợ y giới không hối tiếc có mặt giới không hối tiếc có đầy đủ hân hoan có sợ y giới hân hoan có mặt giới hân hoan có đầy đủ hoan hỷ có sợ y giới hoan hỷ có mặt giới hoan hỷ có đầy đủ khinh an có sở y giới khinh an có mặt giới khinh an có đầy đủ an lạc có sở y giới an lạc có mặt giới an lạc có đầy đủ 
chánh định có sở y giới chánh định có mặt giới chánh định có đầy đủ như thật tri kiến có sở y giới như thật tri kiến có mặt giới như thật tri kiến có đầy đủ nhàm chán ly tham có sở y giới nhàm chán ly tham có mặt giới nhàm chán ly tham có đầy đủ giải thoát tri kiến có sở y ví như này các tỷ kheo một cây có đầy đủ cành và lá các mầm non của cây ấy đi đến phiên mãn vỏ trong giác cây lõi cây đi đến viên mãn cũng vậy này các tỷ kheo giới giới có mặt giới giới có đầy đủ không hối tiếc có sợ y giới không hối tiếc có mặt giới không hối tiếc có đầy đủ giải thoát tri kiến có sợ y bốn có sợ y do sariputta thuyết như kinh trang ba chỉ khác ở đây là tôn giả sariputta thuyết năm có sở y do tôn giả Ananda thuyết Như kinh số 3 chỉ khác ở đây là tôn giả Ananda thuyết 6. Định do Bậc Đạo Sư thuyết Bấy giờ tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn Rồi ngồi xuống một bên Ngồi xuống một bên tôn giả Ananda bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn có thể có chăng một tỷ kheo khi chứng được thiền định như vậy vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất trong nước không tưởng đến nước trong lửa không tưởng đến lửa trong gió không tưởng đến gió trong không vô biên xứ không tưởng đến không vô biên xứ trong thức vô biên xứ không tưởng đến thức vô biên xứ trong vô sở hữu xứ không tưởng đến vô sở hữu xứ trong phi tưởng phi phi tưởng xứ không tưởng đến phi tưởng phi phi tưởng xứ trong thế giới hiện tại có thể không tưởng đến thế giới hiện tại trong thế giới đời sau có thể không tưởng đến thế giới đời sau tuy vậy vị ấy vẫn có tưởng này anatta có thể như vậy một tỷ kheo khi chứng được thiền định như vậy vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất trong nước không tưởng đến nước trong lửa không tưởng đến lửa trong gió không tưởng đến gió trong không vô biên xứ không tưởng đến không vô biên xứ trong thức vô biên xứ không tưởng đến thức vô biên xứ trong vô sở hữu xứ không tưởng đến vô sở hữu xứ trong phi tưởng phi phi tưởng xứ không tưởng đến phi tưởng phi phi tưởng xứ trong thế giới hiện tại không tưởng đến thế giới hiện tại trong thế giới đời sau không tưởng đến thế giới đời sau tuy vậy vị ấy vẫn có tưởng nhưng bạch thế tôn như thế nào một tỷ kheo khi chứng được thiền định như vậy vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất trong thế giới đời sau không tưởng đến thế giới đời sau tuy vậy vị ấy vẫn có tưởng ở đây này ananda tỷ kheo tưởng như sau đây là an tịnh đây là thù thắng tức là sự tịnh chỉ tất cả hành sự từ bỏ tất cả sanh y sự đoạn diệt khát ái ly tham đoạn diệt niết bàn như vậy này ananda tỷ kheo khi chứng được thiền định như vậy vì ấy có thể trong đất không tưởng đến đất trong nước không tưởng đến nước trong thế giới đời sau không tưởng đến thế giới đời sau tuy vậy vị ấy vẫn có tưởng bảy định do tôn giả sariputta thuyết bấy giờ tôn giả ananda đi đến tôn giả sariputta sau khi đến nói lên với tôn giả sariputta những lời chào đón hỏi thăm sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liền ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên tôn giả ananda nói với tôn giả sariputta thưa hiền giả sariputta có thể có chăng một tỷ kheo khi chứng thiền định như vậy vị ấy có thể trong địa đại không tưởng đến địa đại trong thế giới đời sau không tưởng đến thế giới đời sau tuy vậy vị ấy vẫn tưởng 
Này, Ananda, có thể như vậy. Một tỷ kheo khi chứng thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, trong thế giới đời sau không tưởng đến thế giới đời sau. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. Nhưng, thưa hiền giả Sariputta, như thế nào một tỷ kheo khi chứng được thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất? Trong thế giới đời sau, không tưởng đến thế giới đời sau, tuy vậy vị ấy vẫn có tưởng. Này hiền giả Ananda, một thời ở đây tôi trú ở Savatthi. Trong rừng Anda, tại đây tôi chứng được thiền định như sau. Trong đất tôi không tưởng đến đất, trong thế giới đời sau tôi không tưởng đến thế giới đời sau, tuy vậy tôi vẫn có tưởng. Nhưng trong lúc ấy, tôn giả Sariputta tưởng đến gì? Một tưởng khác khởi lên trong tôi, hữu diệt là Niết Bàn. Một tưởng khác diệt đi trong tôi, hữu diệt là Niết Bàn. Ví như, này hiền giả, lửa được đốt cháy từ mảnh đá nhỏ, một ngọn lửa khác khởi lên. Một ngọn lửa khác diệt đi. Cũng vậy, này hiền giả, một tưởng khác khởi lên trong tôi, Thưa hiền giả, hữu diệt là Niết Bàn. Một tưởng khác diệt đi trong tôi, hữu diệt là Niết Bàn. Tuy vậy, trong lúc ấy tôi vẫn có tưởng. 8. Người có lòng tin Vị tỷ kheo có lòng tin, này các tỷ kheo, nhưng không có giới. Như vậy, vị ấy về chi phần này không được viên mãn, vị ấy cần phải làm cho viên mãn chi phần ấy. Nghĩ rằng, làm thế nào để ta có lòng tin và có giới nữa? Này các tỷ kheo, khi nào tỷ kheo có lòng tin và có giới, như vậy về chi phần ấy, tỷ kheo có viên mãn. Và này các tỷ kheo, tỷ kheo có lòng tin có giới, nhưng không có nghe nhiều, có nghe nhiều nhưng không có nói Pháp, có nói Pháp nhưng không thường tham gia với hội chúng, thường tham gia với hội chúng nhưng không vô ý thuyết pháp cho hội chúng, vô ý thuyết pháp cho hội chúng, nhưng không trì luật. Có trì luật, nhưng không phải là người ở rừng, ở các trú xứ xa vắng, là người ở rừng, ở các trú xứ xa vắng, nhưng đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, không mệt nhọc, không phí sức. Đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức, nhưng không do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình giới thắng trí, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, vị ấy về chi phần này không được viên mãn, vị ấy cần phải làm cho viên mãn chi phần ấy nghĩ rằng làm thế nào ta có lòng tin, có giới, có nghe nhiều, có thuyết pháp thường tham gia với chúng hội vô quý thuyết pháp cho hội chúng trì luật là người ở rừng ở các trú xứ xa vắng đối với bốn thiền thuộc thăng thượng tâm hiện tại lạc trú có được không khó khăn có được không mệt nhọc có được không phí sức và do đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí ta có thể chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Và này các tỷ kheo, khi nào tỷ kheo có lòng tin, có giới, nghe nhiều, có thuyết pháp, thường tham gia với hội chúng, vô quý thuyết pháp cho hội chúng, trì luật là người ở rừng, ở các trú xứ xa vắng, đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức, do đoạn diệt các lậu hoặc. Ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, về chi phần này, vị ấy được viên mãn. Thành tựu mười pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo tịnh tính một cách phổ biến và viên mãn trong mọi phương diện. Chính, tịch tịnh giải thoát. Như kinh trước số 8 cho đến là người ở rừng, 
ở các trú xứ vắng là người trì luật nhưng không phải là người ở rừng ở các trú xứ xa vắng là người ở rừng ở các trú xứ xa vắng nhưng đối với các tịch tịnh giải thoát vượt khỏi các sắc thuộc về vô sắc vị ấy không cảm giác với thân và an trú đối với các tịch tịnh giải thoát vượt khỏi các sắc thuộc về vô sắc vị ấy có cảm giác với thân và an trú nhưng không do đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát tuệ giải thoát như vậy về chi phần này không được phiên mãn vì ấy cần phải làm cho viên mãn chi phần ấy nghĩ rằng Làm thế nào ta có lòng tin, có giới, có nghe nhiều, có thuyết pháp Thường tham gia với hội chúng, vô quý thuyết pháp cho hội chúng Trì luật là người ở rừng, ở các trú xứ xa vắng Đối với các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc, thuộc về vô sắc Ta có cảm giác với thân và an trú, do đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại tự mình giới thắng trí ta chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát tuệ giải thoát cha này các tỷ kheo khi nào tỷ kheo có lòng tin có giới có nghe nhiều có thuyết pháp thường tham gia với hội chúng vô ý thuyết pháp cho hội chúng là vị trì luật là vị ở rừng ở các trú xứ xa vắng đối với các tịch tịnh giải thoát vượt khỏi các sắc thuộc về vô sắc vị ấy có cảm giác với thân và an trú do đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát tuệ giải thoát như vậy về chi phần này vị ấy được viên mãn thành tựu mười pháp này này các tỷ kheo tỷ kheo tịnh tính một cách phổ biến và viên mãn trong mọi phương diện. Mười giới các minh như kinh trước cho đến vị ấy trì luật là người trì luật nhưng không nhớ đến rất nhiều đời sống trước một đời hai đời vị ấy nhớ nhiều đời sống trước với các chi tiết và các đặc điểm nhớ đến rất nhiều đời sống trước như một đời hai đời vị ấy nhớ nhiều đời sống trước với các chi tiết và các đặc điểm nhưng không với thiên nhãn siêu nhân vị ấy rõ biết các chúng sanh tùy theo hạnh nghiệp của họ vị ấy với thiên nhãn siêu nhân rõ biết các chúng sanh tùy theo hạnh nghiệp của họ nhưng không do đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát tuệ giải thoát như vậy về chi phần này vị ấy không được viên mãn vị ấy cần phải làm cho viên mãn chi phần ấy nghĩ rằng làm thế nào ta có lòng tin có giới có nghe nhiều có thuyết pháp thường tham gia với hội chúng vô quý thuyết pháp cho hội chúng là vị trì luật có thể nhớ đến nhiều đời sống trước như một đời hai đời có thể nhớ đến nhiều đời sống trước với các chi tiết và các đặc điểm với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân có thể biết được các chúng sanh tùy theo hạnh nghiệp của họ do đoạn diệt các lậu hoặc chứng ngộ chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát tuệ giải thoát này các tỷ kheo khi nào tỷ kheo có lòng tin có giới có nghe nhiều là vị thuyết pháp thường tham gia với hội chúng vô quý thuyết pháp cho hội chúng là vị trì luật nhớ đến nhiều đời sống trước như một đời hai đời có thể nhớ đến nhiều đời sống trước với các chi tiết và các đặc điểm với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân có thể biết được các chúng sanh tùy theo hạnh nghiệp của họ do đoạn diệt các lậu hoặc chứng ngộ chứng đạt và an trú như vậy về chi phần này vị ấy được viên mãn thành tựu mười pháp này này các tỷ kheo tỷ kheo tịnh tính một cách phổ biến có viên mãn trong mọi phương diện